嗨，米拉桑，空气清华社长带你看日本。大家好，我是社长刘洋。这期节目播出的时候啊，二零二二年卡特尔世界杯呢，应该已经开打了。日本队今年运气不是特别好啊，被分进了死亡之组。同组呢有西班牙和德国，他们都是前世界冠军，实力呢自然不用多说。另外还有哥斯达黎加，号称是黑马专业户，他们在八年前的巴西世界杯上也曾被分入了死亡之组，结果呢当时他们逼平了英格兰，淘汰了意大利和乌拉圭，以小组第一的成绩成功突围，所以呢实力也是不容小觑。这么看来啊，日本队今年的世界杯之旅将面临非常大的挑战。虽然说是困难重重啊，但是分组结果出来之后呢，日本队仍然充满信心地表示，世界杯八强的目标不会变。日本队为什么会有这样的信心呢？曾经的亚洲垫底又是如何成为世界杯的常客呢？同为东亚的中国队和日本队的差距又在哪里？今天社长就跟大家聊一聊日本足球的崛起之路。日本的崛起始于明治时代，这一点放在日本足球身上呢，也说得通。明治维新之后啊，日本掀起了一股向西方学习的开放之风，西方的思想文化大量的涌入，也让足球借着这股维新之风，从遥远的欧洲来到了东亚。就如同社长之前讲过的威士忌和高尔夫一样，足球在日本的生根发芽呢，同样也少不了英国人的功劳。一八七三年，也就是明治六年，一位名叫阿切尔·博尔德·道格拉斯的英国海军副舰长首次将现代足球这项运动带入到日本，并与他的三十三名部下一起教日本的学生踢球。次年，另一位英国人、大学的讲师赖莫·琼斯呢，开始在工部大学校，也就是日后的东京大学工学部，正式将足球列入必修的体育项目。此后，足球慢慢在日本流行开来，特别是在神户、横滨这样的港口城市，出现了很多以英国人为主的足球俱乐部。其实啊，不只是日本，世界上许多的港口城市的足球文化呢，都是这样兴起的。比如西班牙的巴塞罗那，比如意大利的热那亚，还有巴西的里约热内卢。但严格来讲，明治时代的日本足球呢，还不能算是一项全民运动，仍然是外国人的圈地自嗨。到了大正和昭和时代呢，日本足球才真正迎来了蓬勃的发展。大部分的中学和大学都有了自己的足球队，其受欢迎的程度啊，甚至直逼日本的国球棒球。尽管如此，当时的日本足球呢，在亚洲范围内仍然是默默无闻，实力还是非常弱的。就拿亚运会前身之一的远东运动会来举例啊，日本队呢一共参加了七届，基本上就是屡战屡败，屡败屡战，难尝一胜，甚至还被菲律宾。十五比二狂虐过。相比之下，中国队呢曾连续九次夺冠，在当时号称是远东足球王。此后差不多长达一百年的时间里，虽然日本国内参与足球的人数越来越多，但是由于职业化程度并不高，其实力呢在亚洲一直是三流水平。除了偶尔在奥运会上有过一两次的高光时刻，但是每每遇到重要的亚洲杯或者是世界杯的预选赛呢，都会毫无悬念的惨遭淘汰。输给越南啊、泰国啊、马来西亚等这些弱旅呢，也是屡见不鲜。当时的日本队啊，可以说是鱼腩中的鱼腩。日本足球这种人见人欺的情况，在到了平成时代之后，终于迎来了转变。如果要评选世界足坛近三十年进步最大的球队，日本队绝对是榜上有名。一九九二年，日本在本土举办的亚运会上一改弱旅形象，半决赛三比二战胜了中国队，决赛呢一比零战胜了沙特队，首次登上了亚洲冠军的宝座。日本队的成功呢，并不是昙花一现。相同的剧情呢，在八年后再次上演。两千年的亚洲杯上，日本队再次半决赛以三比二战胜中国队，决赛呢以一比零战胜沙特，再度夺得亚洲杯的冠军。在此之后啊，日本队又夺得两次冠军，以四次冠军的成绩，成为夺得亚洲杯次数最多的球队。除了亚洲杯，日本队在世界杯上的表现呢，也是可圈可点。自一九九八年第一次闯入法国世界杯之后啊，日本队就再也没有缺席过。今年的卡特尔世界杯是日本第七次参加世界杯，此前的六次世界杯的经历上，日本队曾三次打入十六强，分别是在两千零二年的韩日世界杯、二零一零年的南非世界杯以及上一届的俄罗斯世界杯。其实日本队在这三次世界杯上都是离八强仅一步之遥。两千零二年零比一悍负土耳其被淘汰，二零一零年呢是遭遇了南北的劲旅巴拉圭，零比零战成平局之后啊，点球大战中呢以三比五惜败。上一届更是可惜啊，这一届社长也看了，对阵的是当时世界排名第一的比利时队
日本队长全场丝毫不落下风，更是一度二比零领先啊！虽然最后呢是被比利时连板三球逆转淘汰，但是日本队呢也赢得了全世界的尊重。所以呢，今年日本队把目标定为八强，也并非是妄自尊大。如今的日本队从一个默默无闻的亚洲三流的弱旅，一跃蜕变成了一个令世界任何劲旅都不敢轻视的重要力量。在最新一期的非法排名中啊，日本男足排到了世界第二十四名，妥妥的亚洲 TOP。甚至放到全世界范围上也能排到中上游，而相比之下，曾经的远东足球王中国队则跌到了第七十五名，彻底沦为亚洲三流。不要说跟日韩比了，连泰国和越南都踢不过。用范大将军的话来说啊，就是脸都不要了。在去年的亚洲区十二强赛，中国队以零比二输给日本队之后啊，效力于西班牙人的中国国脚吴磊呢，就曾发微博表示，在我旁边呢，几乎一整支日本国家队的球员呢，都准备返回欧洲各自的俱乐部，真的很感触啊。我们和亚洲强队的差距确实很大，要正视差距。过去三年啊，总有人调侃吴磊去西甲坐冷板凳，说他不如孙兴敏，不如南野拓实，不如谁谁谁。可是啊，当今年吴磊宣布结束旅欧生涯，重返上海上港时，我们才意识到中国球员再次从欧洲五大联赛销声匿迹。与此形成鲜明对比的是啊，日本的球员呢在欧洲混的是风生水起，甚至日本足协已经计划将直接在德国建立永久基地。方便以旅欧球员为主的国家队进行集训备战。这次世界杯的二十三人名单中啊，就有十九人都效力于欧洲的俱乐部，其中十三人来自欧洲五大联赛。最令人关注的自然就是刚刚加盟法甲球队摩纳哥的日本一哥南野拓实，另外还有效力于西甲球队皇家社会的零零后天才球员久保建英。除此之外啊，速度极快的法甲蓝丝边锋伊东纯也。以及近来在英超的布莱顿状态火热的突破好手三山勋，则被认为是日本队两个最具威胁的进攻点。面对如此多的选择，日本主帅森保一甚至公开表示，他选人呢只会选那些在欧洲表现好的球员。即使你能代表欧洲球队出场，但是你混不上主力，日本国家队大门呢也会对你关闭。听到这番略显凡尔赛的言论啊，中国球迷的心中真可谓是五味杂陈，羡慕嫉妒恨呐。日本之所以有这么多的球员成功登陆欧洲俱乐部，日本职业足球联赛这联赛的强大输血系统功不可没。而市长认为呢，这才是日本足球成功的关键所在。其实回过头来看啊，中日两国足球的职业化几乎在一九九零年代初呢同时起步，但此后两者的发展方向却大相径庭。严格来讲，中国足球的职业化并不是纯粹的职业化，只能算是伪职业化。在经历最初的火爆之后啊，很快就深陷假球和黑哨的泥潭。直到二零一一年，以恒大集团为代表的新一波金主进入，球市与资本齐飞，中国足球联赛进入金元时代。那个时候，中超球队烧钱夸张到什么程度？当时全世界的球员年薪排行榜里啊，前十有一半都是中超的外援。事实上，不仅是外籍球员，中国球员的身价呢也是水涨船高。尽管呢实力平平，但是不少球员的薪资啊却高于欧洲五大联赛。也正因如此，许多当打之年的中国球员呢，宁可在中国坐领高薪，也不愿意冒风险到欧洲联赛来闯荡。人民币足球造就了中超强权，在亚冠赛场上，每当以高价外援为主力的广州恒大战胜日本的俱乐部的球队的时候，中国媒体呢就会跳出来嘲讽这联赛，主这联赛投入的经费远比中国少，正如国家实力的反转等等。社长还记得那段时间，只要恒大来日本踢亚冠比赛，都会自掏腰包请当地的留学生去看球，又是送球衣，又是送围巾的。放眼望去啊，看台上全是恒大的球迷，几乎把客场变成了主场。日本媒体都纷纷感叹，广州恒大真的是有钱。然而，许家印的大手笔投入也导致了收支严重不平衡。广州恒大虽然战绩辉煌，仍旧平均每年亏损十亿人民币，但如同许家印受访时所说啊，这些都比不上恒大的品牌和广告效应。随着疫情后中国经济开始下滑，中超的窘境呢也逐一浮出水面。二零二零年中超联赛，江苏苏宁才刚刚获得冠军，传闻负债千亿、濒临破产的苏宁集团呢就宣布了球队的解散。紧接着呢，二零二一年恒大也爆出了债务危机，负债高达夸张的两万亿，恒大呢不得不关闭打造全球最大足球场的项目，以筹集资金来减轻债务。如今的广州恒大早已风光不再。社长刚刚去看了一眼今年的中超积分排名，恒大呢已经跌到了倒数第二名，深陷降级危机。简而言之，近十年来的金元足球宣告失败。
相比之下，日本的 J 联赛自创办起呢，就制定了严格的财务监管制度，每个俱乐部呢都是股份制的，不是某个集团的专属的球队。此外啊，如果俱乐部连续三年财务赤字，将会失去联赛资格。更要注意的是啊，和中国很多俱乐部完全靠投资方投钱经营不同的是啊，日本 J 联赛多数俱乐部完全是可以做到独立经营、自负盈亏，球队呢必须有自己的造血能力，而不是依赖赞助的寄生体。这样带来的好处就是啊，为了能够让俱乐部自主经营的更理想，这联赛的俱乐部呢就必须把球迷摆在第一位，提供各种周到和人性化的服务，把球迷培养成消费者。日本的俱乐部呢在用消费者的钱去养活自己，而中国的俱乐部呢则是用老板的钱在养活自己，这就是差别所在。其实这联赛各俱乐部的后台呢，也往往都有一些大的财团支撑。例如， 2018年的亚冠冠军鹿岛鹿角的母公司就是住友集团，但这却并不意味着他们会为俱乐部呢一掷千金。相反啊，如果哪家俱乐部想靠财大气粗来破坏游戏规则，那他们不但会受到这联赛的制裁，也会遭到其他俱乐部的集体抵制。除此之外，这联赛为了提高联赛的透明化，还会要求各个俱乐部将自己的财务状况向全社会公开。他们认为啊，如果财务不透明的话呢，那么将无法吸引赞助商，也无法得到全社会的认可，自然也就没有了公信力。在这些机制之下，自然就不大可能出现俱乐部会花高价来买外籍球员的情况。与其每年斥巨资来购买外援呢，日本的俱乐部更愿意将这些钱投入到青少年球员的培训当中。优秀的新人出现之后，就可以强化俱乐部的实力。如果成功转会到欧洲俱乐部，还会有转会费的收入。空缺下来的位置呢，再由新人来补，如此形成了良性循环。关于挖掘和储备的人才，在日本除了这联赛的俱乐部的梯队之外呢，还有一个特别的存在，那就是日本高中足球大会。就如同社长之前拍过的日本高中棒球大会、夏季甲子园一样，日本高中足球大会呢也是历史非常悠久，去年呢刚好是整整第一百届。是的，没错，大会早在一九一七年就开始举办了，中间呢只是因为历史原因停办过五届。它的稳定和持久，给热衷于踢足球的日本高中生提供了一个真刀真枪的舞台，最终呢，促进了竞技实力的提升，也为日本职业足球选秀提供了一个通道。像我们所熟知的中村俊辅、中田英寿、冈崎慎司、长友佑都等知名球员呢，正是通过这个大会脱颖而出，得以被职业俱乐部录用，成为职业球员。更有趣的例子是啊，连续三届世界杯均有进球，以四个总进球成为亚洲球员之最的本田圭佑。本田呢曾被职业队的青训队淘汰，返回石川县的兴陵高中就读，随后在大会上大放异彩，重新成为职业球员。本田圭佑的职业生涯称得上传奇，他是以一名高中生的身份加入日本足球俱乐部，随后呢，凭借出色的发挥得到了国家队的征召，又在世界杯上一战成名，最后终于来到了他梦想中的联赛，穿上了 AC 米兰的十号球衣，让人不得不感叹他的经历就如同动画中的大空翼一模一样。说到大空翼，那就不能不提到这部风靡全球的足球小将。可以毫不夸张地讲，这部动漫作品直接改变了日本足球的发展轨迹。时间回到一九八零年的冬天，当时的日本队呢冲击世界杯失败，这段不堪回首的记忆啊，被日本民众称之为“冬之时代”。然而就在一年之后，由高桥洋一连载的漫画《足球小将》横空出世，重新燃起了日本民众对足球的热情。虽然漫画的剧情在当时的现实背景下具有一定的魔幻性，但是不得不承认啊，这部动漫给了很多日本九十年代中学生一个宏伟壮阔的理想，所传达出来永不言败的精神，鼓舞着一代又一代的日本足球人。而后来，他们也真正的冲出了亚洲，站到了世界杯的球场上。二零零二年日韩世界杯时啊，日本队的二十二人中有十六人声称他们自己是因为足球小将才开始踢足球的。足球小将的影响不仅仅局限于日本，意大利著名球星皮埃罗呢，也是足球小将中假太郎的忠实粉丝。据传在年少的时候，皮埃罗曾经因为练习他的短传击进骨折。足球小将的另一位著名球星粉丝是西班牙小白伊涅斯塔。在转会至日本这联赛神户胜利传之后啊，这位忠实迷弟呢，也与漫画的作者高桥洋一在日本见面，并收到了高桥亲笔签名的漫画作品。除此之外啊，齐达内、梅西、桑切斯、阿奎罗等知名球员都在不同的场合公开表达过自己对足球小将的喜爱。
。相信很多跟社长差不多年纪的朋友啊，小时候也都是看足球小将长大的。很多男生呢，也是因为这部动漫开始喜欢上了足球。很可惜啊，现在中国的孩子们在电视上已经看不到足球小将了。不知道看《喜羊羊》和《熊出没》的孩子们还会不会喜欢上足球？说了这么多，相信大家应该都明白了日本足球是如何崛起的，也清楚了中国足球与日本足球之间的巨大差距。最后，社长还想说一点，关于中国足球前面说的那些问题呢，其实还容易解决，真正最难解决的是体制上的问题。日本职联赛的经营全部归日本职业足球联盟支配，职业足球联盟和日本足协完全是分开的组织，而伟大的全球逆行者中国呢？中超背后的管理者就是中国足协，在中国啊，足协主席呢就是足球界最大的官儿。何时去掉官本位，这不仅仅是中超的问题，也是中国社会的问题。如果不能对现有体制从根本上进行改革，中国足球就绝对不会有出头之日。好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢本期节目，欢迎订阅、点赞、评论。最后呢，再预祝日本在世界杯上取得好成绩。我是社长刘洋，我们下期再见。